Hello friends, hello everyone. Namaskaram. We are going to study FIFA World Cup 2022. Basically, we are FIFA World Cup. Then we will study FIFA World Cup. Now, we are going FIFA World Cup 2022. Qatar Lana, FIFA World Cup and another. Ella or Kairicule. FIFA World Cup in the Vedia Vierno, Qatar. Okay. I Qatar no repratega the end, as either World Cup and Arakana Dilla, eight ton cherry raja mana, Qatar. Either very World Cup and Arana Tula del Vetcher, eight ton cherry raja mana, Qatar. Apo, FIFA World Cup two thousand twenty two Narana, the Katar Lana, Katar Eton Cheria, Rajamana, World Cup and Narana del Vetch. Okay. Aditha Aditha Carbon Neutral Vedi Ayrno, Katar World Cup and Narana del Vetch. Aditha Carbon Neutral Vedi Ayrno, Katar. Ipatana Padichu Poikola, Onum Pinateki Vakenda, Aditha Carbon Neutral Vedi Aya, FIFA World Cup Vedi Adana, Katar. Okay, carbon neutral vedi. Okay, happy point. I am going to tell you that the world is a world of 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 a FIFA World Cup in the baggage in the thin pair, La Eber La Eb in the Arthur and Dana Prediba than an aya, Kalikaran and Dana Prediba than an aya, Kalikaran and Nana La Eber in the baggage in the thin Arthur. Okay. Apanamaladim Badichu and Dietrich and FIFA World Cup and Arana the Katar Lavachana, Katar World Cup and Arakana Eton Sherry Raja Mana. Adabala carbon neutral vedi airinu, bagi chinath in the perilla, eber, adin de artham were another prediba than an aya, calicaran, apitrem badicile. Ini added the point to noca. Apa e veiled the plaki vendita, rand bolano buichir another. Adim quarter final vera oribolo bichu, adagaina semi final lim final lake vendita, oribolo bich, and rand bolano bich. Upon Aditha bowl in the pair al rihla. Aditha bowl in the pair and dana al rihla. Al rihleda artha and dana yatra. Al rihla artham yatra. Perchile. Upper end the bowl of biochu. Aditha bowl of biochu the quarter final where a randamata bowl of semi finalum finalum. Kalika made it on biochu the aitha bowl in the pair al rihla artham where another yatra. Nirandamate bowl in the pair and the Randamate bowl in the pair and a Al Hilim. The damte bowl in the pair and the Al Hilim. Al Hilim no chenda and Arthamar another Al Hilim in the Varana bowl in the Arthamar another Sopnam and Nana Sopnam. Okay. Apo Rendu bowl of Yuju, either bowl in the pair, Al Rishla, Artham Yatra, Randamate bowl in the pair, Al Hilim, Arthamar another Sopnam. Okay. Ini, e aditha bowl in the protege the end. Ada either aditha paristiti sauher the bowl irnu al rihla. World cup kalika and ubuikina aditha paristiti sauher the bowl. Eda and the yoshe and dana paranda al rihla. Okay. Nam katta point in the Aditha FIFA World Cup and diarithi river trend in a audio giga gana Haya Haya in Ironu, and I threw the FIFA World Cup in the Audio Giga Ganam. In Dana Ganat in Artham Oturimichu Varu Apo Oturimichu Varu in Artham Verna, Haya Haya in the Arabic song, the Arabic song ato Arabic song on Audio Giga Ganam, FIFA World Cup and I threw the Audio Giga Ganam on Haya Haya. In the other Age Dirna, Team World Denon, Age three team and Dirno. Upatri and the team on a aga calican and dire another. Okay. Upatri and the team of Woody Atra Malserangalana Kalicha Arvatinal Malserangalana Kalicha. Okay. Upper Mupatri and the team on a total and dire another Kalicha Malserangal Arvatinal. Ini E. Upatnala Malserangal in Woody Agi Nadia Gold Atriana 
ആകെ നേടിയ ഗോളാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് ഓക്കെ ടോട്ടൽ ടീം മുപ്പത്തിരണ്ട് മത്സരം അറുപത്തിനാല് അപ്പൊ ആകെ നേടിയ ഗോൾ എത്രയാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും പഠിച്ചില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഖത്തറിൽ വേൾഡ് കപ്പ് നടന്നു രണ്ട് ബോൾ ഉപയോഗിച്ചു ഔദ്യോഗിക ഗാനം പഠിച്ചു എത്ര ടീം ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു മത്സരം പഠിച്ചു ടോട്ടൽ ഗോൾ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം അടുത്തത് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് നേടിയ താരം ഇതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് നേടിയ താരം ഏതാണ് കെലിയൻ എംബാപ്പെ ആണ് കേട്ടോ ആരാണ് കെലിയൻ എംബാപ്പെ കളി കണ്ടവർക്കൊക്കെ എംബാപ്പിന് അറിയായിരിക്കും അല്ലെ നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചൊരു പ്ലെയർ ആയിരുന്നു എംബാപ്പെ ഓക്കെ അപ്പൊ എംബാപ്പെ ഫ്രാൻസിലെ പ്ലെയർ ആണ് കേട്ടോ ഫ്രാൻസിന്റെ പ്ലെയർ ആണ് എംബാപ്പെ ഓക്കെ ഈ ഗോൾഡൻ ബോട്ട് കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണെന്നറിയാവോ ടോപ്പ് ഗോൾ സ്കോറർ കാർഡോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയ വ്യക്തിക്കാണ് ഗോൾഡൻ ബോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഗോൾഡൻ ബോൾ നേടിയത് ആരാണ് ഗോൾഡൻ ബോൾ നേടിയത് ലയണൽ മെസ്സിയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ലയണൽ മെസ്സിയാണ് ഗോൾഡൻ ബോൾ നേടിയത് ലയണൽ മെസ്സി അർജന്റീനയുടെ പ്ലെയർ ആണ് ഗോൾഡൻ ബോൾ നേടി ഗോൾഡൻ ബോൾ എന്തിനാ നൽകുന്നത് വേൾഡ് കപ്പിലെ മികച്ച താരത്തിന് നൽകുന്നതാണ് ഗോൾഡൻ ബോൾ അത് നേടിയത് മെസ്സി അർജന്റീനയുടെ പ്ലെയർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് ഗോൾഡൻ ഗ്ലോ പുരസ്കാരം ഗോൾഡൻ ഗ്ലോ പുരസ്കാരം നേടിയത് ആരാണ് അതും അർജന്റീനയുടെ പ്ലെയർ ആണ് നേടിയത് ആരാണ് എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ് എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ് അപ്പോ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് നേടിയത് എംബാപ്പെ ഫ്രാൻസിന്റെ പ്ലെയർ ഗോൾഡൻ ബോളും ഗോൾഡൻ ഗ്ലോവും നേടിയത് അർജന്റീനയുടെ പ്ലെയർ ഗോൾഡൻ ബോൾ നേടിയത് മെസ്സി ഗോൾഡൻ ഗ്ലോവ് നേടിയത് ആരാണ് എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ് ഗോൾഡൻ ഗ്ലോവ്സ് നൽകുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയാവോ ഏറ്റവും നല്ല ഗോൾ കീപ്പർക്ക് നൽകുന്ന പുരസ്കാരമാണ് ഗോൾഡൻ ഗ്ലോവ് അപ്പൊ ഗോൾഡൻ ബ്ലൂ ബൂട്ട് നൽകുന്നത് ടോപ്പ് ഗോൾ സ്കോറർക്ക് ഗോൾഡൻ ബോൾ നൽകുന്നത് ആർക്കാണ് മികച്ച താരത്തിന് വേൾഡ് കപ്പിൽ മികച്ച താരത്തിനാണ് ഗോൾഡൻ ബോൾ നൽകുന്നത് പിന്നെ ഗോൾഡൻ ഗ്ലോവ് നൽകുന്നത് മികച്ച ഗോൾ കീപ്പർക്കാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും പഠിച്ചില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ പഠിച്ചതൊന്നുകൂടി ഓർത്തു നോക്കി ഖത്തറിലാണ് വേൾഡ് കപ്പ് നടന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യമായിരുന്നു ലോകകപ്പ് നടന്നതിൽ വെച്ച് അതുപോലെ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ വേദിയായിരുന്നു ഖത്തർ പിന്നെ എന്താ പഠിച്ച രണ്ട് ബോൾ ഉപയോഗിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബോള് അൽ റിഹ്ല അർത്ഥം യാത്ര രണ്ടാമത്തെ ബോള് അൽ ഹിലിം അർത്ഥം വരുന്നത് എന്താ സ്വപ്നം ഓക്കെ ടോട്ടൽ ടീംസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് മത്സരങ്ങൾ അറുപത്തിനാല് അതുപോലെ ടോട്ടൽ ഗോള് നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ പഠിച്ചത് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് എംബാപ്പെ ഗോൾഡൻ ബോൾ മെസ്സി ഗോൾഡൻ ഗ്ലോ എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് യങ് പ്ലെയർ അവാർഡ് നേടിയത് ആരാണ് യങ് പ്ലെയർ അവാർഡ് നേടിയത് എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് ആണ് അതും അർജന്റീനയുടെ തന്നെ പ്ലെയർ ആണ് ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്ലെയർക്ക് നൽകുന്ന അവാർഡ് ആണ് കേട്ടോ യങ് പ്ലെയർ അവാർഡ് നേടിയത് എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് അർജന്റീനയുടെ പ്ലെയർ അടുത്തത് ഫെയർ പ്ലേ പുരസ്കാരം ഫെയർ പ്ലേ പുരസ്കാരം അതൊരു ടീമിന് നൽകുന്ന പുരസ്കാരമാണ് അത് ഏത് ടീമിനാണ് കിട്ടിയത് ഇംഗ്ലണ്ടിനാണ് കേട്ടോ കിട്ടിയത് ഇംഗ്ലണ്ട് ഓക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിനാണ് ഫെയർ പ്ലേ പുരസ്കാരം കിട്ടിയത് അപ്പോ ഇനി അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് വേൾഡ് കപ്പിലെ മികച്ച കുറച്ച് കളിക്കാരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അതില് നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ ഗോള് വേൾഡ് കപ്പ് തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ ഗോൾ നേടിയ താരത്തെ കുറിച്ചാണ് ആരാണ് ആദ്യത്തെ ഗോൾ നേടിയത് ഫസ്റ്റ് ഗോൾ നേടിയത് എന്നർ വലൻസിയെ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ നേടിയത് ആരാണ് എന്നർ വലൻസിയെ എന്നർ വലൻസിയെ ഇക്ഡോറിന്റെ പ്ലെയർ ആണ് കേട്ടോ ഇക്ഡോറിന്റെ പ്ലെയർ ആണ് എന്നർ വലൻസിയെ ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് ഹാട്രിക് ഗോൾ നേടിയത് ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ഹാട്രിക് ഗോൾ നേടിയത് റാമോസ് ആണ് ആരാണ് റാമോസ് റാമോസ് പോർച്ചുഗലിന്റെ പ്ലെയർ ആണ് കേട്ടോ പോർച്ചുഗൽ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ എന്നർ വലൻസിയ ഫസ്റ്റ് ഹാട്രിക് ഗോൾ റാമോസ് ഇനി അടുത്തത് ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഗോൾ സ്കോറർ ആരാണ് പ്രായം കൂടിയ ഗോൾ സ്കോറർ പെപ്പ ആണ് ഈ വേൾഡ് കപ്പിലെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ പറയണ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിലെ പ്രായം കൂടിയ ഗോൾ സ്കോറർ ആണ് പെപ്പെ പെപ്പെ പോർച്ചുഗലിന്റെ പ്ലെയർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഫാസ്റ്റസ്റ്
അൽഫോൺസോ ഡേവിഡ് കാനഡയുടെ പ്ലെയറാണ് കേട്ടോ ക്രൊയേഷ്യക്കെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിലാണ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗോൾ നേടുന്നത് അൽഫോൺസോ ഡേവിഡ് ഇനി അടുത്തത് ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഗോൾ സ്കോറർ പ്രായം കുറഞ്ഞ ഗോൾ സ്കോറർ ആരാണ് ഗാവിയാണ് സ്പെയിൻ്റെ പ്ലെയറായ ഗാവിയാണ് പ്രായം കുറഞ്ഞ ഗോൾ സ്കോറർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ നേടിയത് എന്ന വരൻസിയ ഫസ്റ്റ് ഹാർട്ടിക് ഗോൾ നേടിയത് റാമോസ് പ്രായം കൂടിയ ഗോൾ സ്കോറർ പെപ്പെ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗോൾ നേടിയത് അൽഫോൺസോ ഡേവിഡ് പ്രായം കുറഞ്ഞ ഗോൾ സ്കോറർ ഗാവി ഓക്കെ അടുത്തത് സെമി ഫൈനൽ കടന്ന ആദ്യത്തെ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യം മൊറോക്കോ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യം മൊറോക്കോ ആദ്യമായിട്ട് സെമി ഫൈനൽ കടന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിൽ ആദ്യമായിട്ട് സെമി ഫൈനൽ കടന്ന ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യം ഏതാണ് മൊറോക്കോ പഠിച്ചില്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു പോക്കോട്ടോ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർക്കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിന്റെ ഫൈനൽ ആണ് ഫൈനൽ വളരെ ആവേശകരമായിട്ടുള്ള മത്സരമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഓക്കെ ഫെനാലിറ്റി ഷൂട്ട് ഔട്ടിലാണ് ജയിച്ചത് ആരൊക്കെയായിരുന്നു കളിക്കാർ അർജന്റീനയും ഫ്രാൻസും ആയിരുന്നു അർജന്റീനയും ഫ്രാൻസും തമ്മിലായിരുന്നു ഫൈനൽ മത്സരം ജയിച്ചത് അർജന്റീനയാണ് അർജന്റീന ജയിച്ചു പെനാൽറ്റി ഷൂട്ട് ഔട്ടിൽ നാല് രണ്ട് സ്കോർ നേടിയാണ് ജയിച്ചത് അർജന്റീനയുടെ എത്രാമത്തെ വേൾഡ് കപ്പ് ആയിരുന്നു ഇത് മൂന്നാമത്തെ വേൾഡ് കപ്പ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അർജന്റീനയുടെ മൂന്നാമത്തെ വേൾഡ് കപ്പ് ആണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നടന്നത് അപ്പൊ ഫൈനലിൽ നടന്നത് അർജന്റീനയും ഫ്രാൻസും തമ്മിൽ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ട് ഔട്ട് നാല് പോയിന്റ് രണ്ടിലാണ് മത്സരം അവസാനിച്ചത് അർജന്റീനയുടെ തേർഡ് വേൾഡ് കപ്പ് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് എന്താ നേടിയേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് ഫസ്റ്റ് അർജന്റീന വേൾഡ് കപ്പ് നേടിയത് രണ്ടാമത് നേടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഓക്കെ ഈ വേൾഡ് കപ്പിൽ റണ്ണറപ്പായത് ഫ്രാൻസ് ആണ് റണ്ണറപ്പായത് ഫ്രാൻസ് അതുപോലെ തേർഡ് പ്ലേസ് നേടിയത് ആരാണ് തേർഡ് പ്ലേസ് നേടിയത് ക്രൊയേഷ്യ ആണ് ക്രൊയേഷ്യ റണ്ണറപ്പായത് ഫ്രാൻസ് തേർഡ് പ്ലേസ് ക്രൊയേഷ്യ ഇനി അർജന്റീനയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ആരായിരുന്നു അർജന്റീനയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ലയണൽ മെസ്സി ആയിരുന്നു ലയണൽ മെസ്സി ആണ് അർജന്റീനയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ അതുപോലെ ഫ്രാൻസിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആരായിരുന്നു ഫ്രാൻസിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ഹ്യൂഗോ ലോറിസ് ഹ്യൂഗോ ലോറിസ് ആയിരുന്നു ഫ്രാൻസിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ അർജന്റീനയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ മെസ്സി ഫ്രാൻസിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ഹ്യൂഗോ ലോറിസ് റണ്ണറപ്പ് ആയത് ഫ്രാൻസ് തേർഡ് പ്ലേസ് കിട്ടിയത് ക്രൊയേഷ്യ ഇത്രയും പഠിച്ചില്ലേ അർജന്റീനയുടെ കോച്ച് അർജന്റീനയുടെ കോച്ചിന്റെ പേരെന്നാ ലയണൽ സ്കലോണി ലയണൽ സ്കലോണി എന്നാണ് അർജന്റീനയുടെ കോച്ച് അത് നമുക്ക് ലയണൽ മെസ്സി ആയിട്ടൊന്ന് സാമ്യപ്പെടുത്തി പഠിക്കാൻ പാടില്ലേ ലയണൽ മെസ്സി ലയണൽ സ്കലോണി ക്യാപ്റ്റൻ ലയണൽ മെസ്സി കോച്ച് ലയണൽ സ്കലോണി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഫ്രാൻസിന്റെ കോച്ചിന്റെ പേരെന്താ ഫ്രാൻസിന്റെ കോച്ചാണ് ദിദിയർ ഡെസ്റ്റാപ്സ് ദിദിയർ ഡെസ്റ്റാപ്സ് ഫ്രാൻസിന്റെ കോച്ച് ദിദിയർ ഡെസ്റ്റാപ്സ് പഠിച്ചില്ലേ ഓക്കെ ദിദിയർ ഡെസ്റ്റാപ്സ് അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചേ ഫൈനൽ അർജന്റീനയും ഫ്രാൻസും പെനാൽറ്റി ഷൂട്ട് ഔട്ട് നാല് രണ്ടിന് അർജന്റീന ജയിച്ചു അർജന്റീനയുടെ മൂന്നാമത്തെ വേൾഡ് കപ്പ് പിന്നെന്താ റണ്ണറപ്പായത് ഫ്രാൻസ് തേർഡ് പ്ലേസ് ക്രൊയേഷ്യ പിന്നെ അർജന്റീനയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ മെസ്സി ഫ്രാൻസിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ഹ്യൂഗോ ലോറിസ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫൈനൽ നടന്ന സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പേരെന്താ ഫൈനൽ നടന്ന സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പേരാണ് ലൂസൈൽ ഐക്കണിക് സ്റ്റേഡിയം എവിടെയാണ് ഫൈനൽ നടന്നത് ലൂസൈൽ ഐക്കണിക് സ്റ്റേഡിയം മറന്നു പോവോ ലൂസൈൽ ഐക്കണിക് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഫൈനൽ നടന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞായിരുന്നു അർജന്റീനയുടെ മൂന്നാമത്തെ വേൾഡ് കപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഇയർ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോട്ടോ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയതും സെക്കൻഡ് കിട്ടിയതും തേർഡ് കിട്ടിയതും ഒക്കെ ഇയർ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ അർജന്റീനയ്ക്ക് ആദ്യം വേൾഡ് കപ്പ് കിട്ടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് ആദ്യം അർജന്റീന വേൾഡ് കപ്പ് നേടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് രണ്ടാമത് വേൾഡ് കപ്പ് നേടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്ത
ടിറ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രസീലിന്റെ കോച്ചാണ് ടിറ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രസീലിന്റെ പരാജയത്തെ തുടർന്ന് ക്രോയേഷ്യക്കെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ബ്രസീൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ ബ്രസീലിന്റെ കോച്ചാണ് ടിറ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ ബ്രസീലിന്റെ കോച്ച് ടിറ്റെ പഠിച്ചില്ലേ ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ലോകകപ്പിൽ ഇരട്ട ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യത്തെ താരം ആരാണത് മെസ്സി മെസ്സി ആണ് ലാസ്റ്റ് ലോകകപ്പിൽ മെസ്സിയുടെ അവസാനത്തെ ലോകകപ്പ് പറഞ്ഞത് അവസാനത്തെ ലോകകപ്പിൽ ഇരട്ട ഗോൾ നേടി രണ്ട് ഗോൾ നേടി ലാസ്റ്റ് ലോകകപ്പിൽ ഇരട്ട ഗോൾ നേടുന്ന താരം ആരാണ് ലയണൽ മെസ്സി അർജന്റീനയുടെ പ്ലെയർ ലയണൽ മെസ്സി ലാസ്റ്റ് ലോകകപ്പിൽ ഇരട്ട ഗോൾ നേടി ഓക്കെ അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകകപ്പ് കളിച്ചതും ആരാണ് ലയണൽ മെസ്സിയാണ് ലയണൽ മെസ്സിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകകപ്പ് കളിച്ച പ്ലെയർ അപ്പൊ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ ബ്രസീലിന്റെ കോച്ചിന്റെ പേരെന്താണ് ടിറ്റെ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ ബ്രസീലിന്റെ കോച്ചിന്റെ പേരാണ് ടിറ്റെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ലോകകപ്പിൽ ഇരട്ട ഗോൾ നേടിയത് ആരായിരുന്നു മെസ്സി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകകപ്പ് കളിച്ച പ്ലെയറും ആരാണ് അതും മെസ്സി തന്നെയാണ് അടുത്തത് ഇനി വരുന്ന വേൾഡ് കപ്പ് ഏത് വർഷത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് ഇനി വരുന്ന വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് ഇനി വരുന്ന വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുന്നത് അതിൽ നാപ്പത്തെട്ട് ടീം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ ഇത്തവണ വേൾഡ് കപ്പിൽ എത്ര ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ വേൾഡ് കപ്പിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ടീം ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി വരുന്ന വേൾഡ് കപ്പിൽ നാപ്പത്തി എട്ട് ടീം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ മുപ്പത്തിരണ്ട് ടീമുമായിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ വേൾഡ് കപ്പ് ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ വേൾഡ് കപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിൽ ഇനി അടുത്ത വേൾഡ് കപ്പ് വരുമ്പോൾ എത്ര ടീം ഉണ്ടാവും നാപ്പത്തി എട്ട് ടീം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി അത് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് യു എസ് എയിലാണ് യു എസ് എയിലെ കാനഡ മെക്സിക്കോ അവിടെ ആ സ്ഥലങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്താണ് നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിലെ വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് യു എസ് എയിലെ കാനഡ മെക്സിക്കോ ഓക്കെ അപ്പോ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിനെ പറ്റിയുള്ള ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി ഈ വേൾഡ് കപ്പിൽ ഒറ്റ പോയിന്റും സ്കോർ ചെയ്യാത്ത രണ്ട് ടീം ഉണ്ട് ഒറ്റ ഖത്തറും കാനഡയും ഖത്തറും കാനഡയും ഒരു പോയിന്റ് പോലും സ്കോർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അതിൽ ഖത്തറ് ആദ്യത്തെ കളിയിൽ തന്നെ പുറത്തു പോവുകയും ചെയ്തു ആദ്യത്തെ കളിയിൽ തന്നെ പുറത്തു പോയ ടീം ഏതാണ് ഖത്തർ ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് വനിതാ റെഫറി കളി നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി വനിതാ റെഫറി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വേൾഡ് കപ്പ് ആയിരുന്നു ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് വനിതാ റെഫറിയുടെ പേരെന്താ സ്റ്റെഫാനി ഫ്രാപ്പാട്ട് സ്റ്റെഫാനി ഫ്രാപ്പാട്ട് എന്ന വനിതാ റെഫറിയാണ് ഇത്തവണ കളി നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് സ്റ്റെഫാനി ഫ്രാപ്പാട്ട് ഫ്രാൻസിലെ വ്യക്തിയാണ് കേട്ടോ ഫ്രാൻസ് സ്റ്റെഫാനി ഫ്രാപ്പാട്ട് വനിതാ റെഫറി ഫ്രാൻസ് അപ്പൊ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചോളുക ഓക്കെ അല്ലേ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ